ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മുതൽ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഹാഫ് വരെ നേടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റെനോളജി മെത്തേഡ് എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് സ്ട്രെയിൻ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണ്ടിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് അഥവാ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സോ ഈ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനർജി പോർഷൻ ഈ എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ബോഡി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് വി അപ്ലൈ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോഡ് ഫോർ കമ്പ്രസിങ് ദ സ്പ്രിങ് ഈ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ആൻ എനർജി ഓർ എ വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് ഓൺ ടു ദറ്റ് സ്പ്രിങ് ഈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വർക്ക് അതിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വൽ കേസിൽ അത് സ്പ്രിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് സെയിം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ റോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റൽ റോഡ് വി ഹാവ് വെൻ വി ട്രൈ ടു എലോങ്ങേറ്റ് ദാറ്റ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ ലോഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻസ് നമ്മളത് വലിച്ച് തീരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അഥവാ ആ ബോഡിയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തും വി ഹാവ് ടു ഡു സം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് അതിലൊരു എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ ലോഡ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി കംസ് കംസ് ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിനെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്ഷൻ്റിന് അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി അതിൻ്റെ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് റീജിയനിലേക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ റീജിയനിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി പാട്ടിന് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കുക എനിവേ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻസിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലോഡ് ഓൺ എ ബോഡി ദ ബോഡി ഡിഫോംഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഡിഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദിസ് മീൻസ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ അപ്ലൈ ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ആണ് ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദിസ് വർക്ക് ഈസ് അബ്സോർവ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി ആസ് എനർജി ഈ വർക്കാണ് ആ ബോഡി എനർജി ആയിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ദ ലോഡ് ഈസ് റിമൂവ് ദ ബോഡി റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് പക്ഷേ ബോഡി റീഗെയിൻസ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇലാസ്റ്റിക് റീജൻ ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ini when a body is strained from its initial unstrained position to the final strained condition the amount of work done on it is the total strain energy appo total strain energy ennu parayna aa oru nammude ee oru chapter le ee oru chapter le namukku kore edin derivations kuriche problems okke padikkan undu adil first of all ningal manasilaakkada ethra aanu endana strain energy ennulla aa oru concept aanu nammal ippol idinathu explain cheyidathu appo strain energy ennu parayunnathu nammal total strain energy aayittaanu manasilaakkanadathu adhayathu oru body e deform cheyikkan vendi ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതിൽ അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി ഈ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിക്ക് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇ
പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇലാസ്റ്റിക് റീജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഷെൻ എനർജി ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ഷെൻ എനർജി ആർ ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇനി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഡിഫോം ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെട്ടൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ നമ്മളിത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫുൾ റീജിയൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഈസ് ദ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഇൻ ദി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് അതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്രമാത്രം റീജിയൻ ആണ് ഈ ഒരു ഹാഷ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ ഒരു ഹാഷ്ഡ് ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹാഷ്ഡ് ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓർ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് കിടക്കുക അപ്പോൾ ലോഡ് ഡിഫോമേഷൻ കർവ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ഡിഫോമേഷൻ കർവ് ഒന്നൊരു ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഒന്ന് നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇനിവേ ബോത്ത് ദ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ലോഡ് ഡിഫോമേഷൻ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാം ലീനിയർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഏരിയ അണ്ടർ ദി ലോഡ് ഡിഫോമേഷൻ ഡയഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റെയിൻ എനർജി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ ലൈനിൻ്റെയും ഡിഫോമേഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ആ ഒരു റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റെയിൻ എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെട്ടിക്കൻ ആക്സിസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേർവും തമ്മിലുള്ള അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോഡ് ഡിഫോമേഷൻ ബിഹേവിയർ കാണുന്ന തരുന്ന ലൈനും ലോഡ് ലൈൻ അഥവാ വെട്ടിക്കൻ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ലീനർ നോൺ നോൺ ലീനിയർ ലാസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ഒരു കേവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റെയിൻ എനർജി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കേവ് ആൻഡ് ദിസ് വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓർ ദ ലോഡ് ആക്സിസ് ഈസ് ദി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെയിൻ എനർജി ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെയിൻ എനർജി കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൈം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൈം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജി ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജിയെ പറ്റി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് തിയറി പോർഷൻ മാത്രമാണ് ലോൺ നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ അനാലിസ് നടത്തി അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻ എനർജിയെക്കാട്ടിലും മോർ യൂസ്ഫുൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കവ് ആൻഡ് ദ ലോഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നോൺ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും മോർ യൂസ്ഫുൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സോ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റെയിൻ എനർജി ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റെയിൻ എനർജിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ദെൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റെയിൻ എനർജി ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിമെയിനിങ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് നൗ കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് എ ബാർ എ ബാർ ഈസ് യൂണിഫോ ബാർ ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോസെഷൻ ഇസ് ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് എൽ ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ഗോൺ ബൈ എ ലോഡ് പി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ എൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറിൻ്റെ ലോഡ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലോഡ് ദ ബാർ എലോങ്കേറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡി എക്സ് സോ ദ ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ ബാർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ല
area number the total area upon the maker your area to go on the regular you have to take the integration so the total chain energy u equal to total energy u equal to integral 0 to x1 p dx is the number of construction of the you elementary chain energy in a we have to integrate over this entire deformation 0 to x1 for this p dx so that is the total chain energy if you have a particular situation the total chain energy in the world you know integral 0 to x1 p dx and i don't know what i'm going to say in a particular case then i'm going to look at it all if it's a behavior or you linear behavior i don't know what i'm going to do you know 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 angels P1 X1. So that is the total strain energy. So next to topic here, which is the strain energy density or resilience. Strain energy density, density term over here, which is the term by volume, dividing by volume. Apoll strain energy density, in which is the strain energy per unit volume, or it is again called resilience. Apa, nama kita ini ada expression yang dianda terima kita. Nama kita previous case sila, nama kita ada bar elemen itu cerita case sila. Tapi total chain energy expression nama kita integral formula itu diri. So total chain energy u is equal to integral zero to x one p dx. Enam nama kita diri. Ini strain energy density. Enam itu yang niyal strain energy per unit volume u by v. Ada. Apa nama kita diri kita niyal integral zero to x one p dx by v अरे नमक का ev volume नो बराई नो द zero to x one p dx divided by area into आ बार ने कैसे लेते area cross section में आंटे length में चल नमक का replace यहाँ साधी क्यों इन्हें नमक करें हम what is this p by a we know this load per unit cross sectional area is the stress or the linear stress and also dx by l अतः ये द deformation per unit length delta l by l अतः डेल dx by l so that is epsilon x that is linear strain अब अपन हमें की ये एक्सप्रेशन अदर नोकी करनी है यार हमें की स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी हमें की बढ़ने जाने दे आप पोषण देखा ना स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी u by v is equal to p by a into dx by l अतः वा sigma x epsilon x हमें कर दे के ये वाले टाइम में अंगने रिप्लेस नहीं सारी क्या अपन अमेरिका बोर्ड लेके नहीं रहता अपॉल यू बाय वी अगेन इक्वल टू क्या ना इंटेग्रल सिरो टू एप्सिलॉन वन अपन अमेरिका इवर नोट किया नहीं अलेवर लिमिट वेरी चेंज नोट सिरो टू एक्सटर्नल नोट सिरो टू एप्सिलॉन वन मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मैक्सिमम इन्हें हमले इंटीग्रेट ये नज़र समझ किन्हों अब इंटीग्रेट चाहिए इम्पोर्टेड है हमले इतने केसेल सिरो टू एप्सिलॉन वन इसिक्मा एक्स इन्हें बोला इन्हें तो एक वेरिएबल अटेंड करने का ना अब हमले इतने रण्ड नेम कॉमन है तो एक सिंगल वेरिएबल हमके बोले एक चरिया एक चेंज जो करोगे uh, what is this stress strain behavior? So for that we can take the expression from Hooke's law that is Young's modulus is equal to stress by strain of sigma x by epsilon x or epsilon x equal to e sorry sigma x equal to e epsilon x and the material is equal to e epsilon x and the material is equal to e strain energy expression u by v equal to integral 0 to epsilon 1 sigma x in a any matter that's how you can young small plus e into epsilon x d epsilon x and my dear and how you can integrate it here so that is equal to 
what is this e is a constant because it is n modulus e into epsilon x d epsilon x into d epsilon x so that is integration that is equal to uh, half into epsilon x so if we limit apply the way, that is become epsilon 1 square so that is e epsilon 1 square divided by 2 in the this is energy density expression form. This is the formula we have to make the formula. We have to make the formula we have to make e epsilon 1 square by 2. This is the formula we have to make the stress strain behavior. Sigma is equal to e into epsilon. Now we have to make e epsilon and e epsilon square. Now we have to make the formula we have to Square on the sigma one square on the Nikiran, epsilon one in a upon the Kayan to eat a coronda, upon the Niki and Matia sigma one square divided by two e in the Vanangulum, any game Matia. So it is an energy equation or it is called resilience. In either Namaka at the Gana Lodonia is strain energy at a wear of the time under that is called proof resilience. Proof resilience. Proof resilience is the Strain energy or the resilience corresponding to elastic limit. Namaka strain energy density and resilience in the U by V expression already under that is sigma 1 square divided by 2e along e epsilon 1 square divided by 2. In a proof resilience and then just an explain here. Proof resilience. It is the strain energy corresponding to elastic limit. That is the material long it is and the elastic limit let the carrying board up right story upon the strain energy and proof resilience either strain energy density at alarm the margin strain energy at the name and I'm living in the point expression it on some change and I'm a car I expression Sigma one square divided by two here to come upon the number of you stress corresponding to elastic limit Sigma e square and I'm not ready to divide by two e and the guy in our particular moment less strain energy density i up a proof resilience on the angle and then a strain energy density matter of water strain energy item are about the volume which is the multiplier so this is the proof resilience proof resilience is this strain energy corresponding to elastic limit or it is the chain energy stored in a material without undergoing plastic deformation that is called the proof resilience then what is the sigma e that is the stress corresponding to elastic limit or stress corresponding to elastic limit stress at elastic limit or it is the elastic stress okay thank you